ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ സെവൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസീസസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിൻസ് ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു പത്ത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസീസസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അത്ര പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് ഫൈവ് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികളെ വ്യത്യസ്ത തരം കാരണങ്ങൾ മൂലം അസുഖത്തിന് ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് അവരുടെ ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി എൻവോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ് അസുഖങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ എന്താണ് ആ അസുഖത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പവർ കുറവാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസുഖത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരു ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റിൻ്റെ ടൈപ്സ് അതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂ വാക്സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബേസിക്കാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് അതായത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റും ടൈപ്സും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അനു ആരതി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾ മയത്ത് കളിക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോൾ അനുവിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു കോൾഡും കഫൊക്കെ വന്നു എന്നാൽ ആരതിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ധാരാളം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാതെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് ഡിസീസസ് കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു പാത്തജൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പാറ്റേൺസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അസുഖങ്ങളും ഇൻഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാൽ ചില ആളുകളിലേക്ക് ഈ പാറ്റേജൻസ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാക്കുന്നില്ല അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു എന്നാൽ ആ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഒരു അസുഖവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് കാരണം ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ പവർ കൊണ്ടാണ് ആ അസ് മനുഷ്യനിൽ അസുഖം വരാത്തത് എന്നാൽ ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ മനുഷ്യൻ എന്തായാലും അസുഖം വരും ഓക്കെ ബിഫോർ സ്റ്റഡിങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെറ്റ് എസ് ലേൺ ടേംസ് സച്ച് ഹാസ് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി എക്സെട്ര അതായത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കണം ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ സബ്സ്റ്റൻറ്റ് മീൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ബോഡി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ആൻറ്റിബോഡി ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആൻറ്റിജനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ടോക്സിന് ബാക്ടീരിയ ഫോറിൻ ബ്ലഡ് സെൽസ് സെൽസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റഡ് ഓർഗൻസ് അതായത് ആൻറ്റി ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ആവാം വൈറസ് ആവാം അങ്ങനെ പുറത്തുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവും എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിനെ നമുക്ക് ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയാം ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ ലാർജ് വൈ ഷേപ്പ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ഫോറിൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് വൈറസ് ആൻറ്റിജൻ അതായത് ആൻറ്
ഹൗ ഡസ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വർക്ക് അതായത് ഈ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെയ് വൺ ഓ ടു ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് കോസ് ഡിസീസസ് ടു ഹാസ് അതായത് നമുക്ക് അസുഖം ബാധിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് കോസ് ഡിസീസസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് വൈറസ് അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കാരണമാണ് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ പെട്ടതാണ് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു immune system is a complex system is a body responsible for fighting diseases immune system ennu parnale oru asugathinedire nammude body fight cheyina oru endane system allengil oru process aanu inde immune system ennu parayunathu its primary function is to identify foreign substances like bacteria virus fungi parasite etc adayathu inde primary function ennu parnale നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് പാരാസൈറ്റ് പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്താൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ ബോഡി ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് എ ഡിഫൻ ഡിഫൻസ് എഗനിസ്ത അതിനെതിരെ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെതിരെ ഒരു ഡിഫൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരുത്തുന്നു അതായത് ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു ദസ് ഡിഫൻസ് ഈസ് നോൺ ഹാസ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഈ ഒരു ഡിഫൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് എന്ന് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം റെസ്പോൺ ടു ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് വൈറസ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലെക്സ് വേ അതായത് ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പോലെയുള്ളതിനോട് റെസ്പോൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് വേയിലൂടെയാണ് ഇറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് യുണീക് യുണീക് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് വൈറസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് കോൾ ലിംഫോസൈറ്റ് വിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ് ദ ആൻറ്റിജൻ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഇതിനെതിരെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്പെഷ്യൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അതായത് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലിംഫോസൈറ്റ്സുകളുണ്ട് ഇത് ഈ ആൻറ്റിബോഡീസാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിജനെതിരെ ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആൻറ്റിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു during the first encounter with a specific pathogen some lymphocytes called memory cells from form with ability to confer long lasting immunity to that pathogen on the pathogen they encounter before triggering the immune system to respond faster and more effectively than the first exposure producing more antibodies the production of more antibodies give protection to the body against that diseases adayid nammude body il oru long lasting immunity therna endana ലിംഫോസൈറ്റുകളാണ് മെമ്മറി സെൽസ് ഈ മെമ്മറി സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ആൻറ്റിജൻ കയറിയാൽ ഈ മെമ്മറി സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ആ ഒരു ആൻറ്റിജനെതിരായിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും ഈ എന്താണ് ആൻറ്റിജൻ നമ്മുടെ സെയിം ആൻറ്റിജൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ആദ്യത്തിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അസുഖത്തെ ഈ മെമ്മറി സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അസുഖത്തിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മോർ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഗീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ ബോഡി എഗ്നിസ്റ്റ് ഡിസീസ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്ര ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നോ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ അസുഖത്തിനെതിരെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ കഴിയും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ആൻറ്റിജൻ കയറിയാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ലിംഫോസൈറ്റിൽ മെമ്മറി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസുകളുണ്ട് ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആൻറ്റിജനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആൻറ്റിബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആൻറ്റിജനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം സെയിം ആൻറ്റിജൻ കയറിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഡിസീസസിനെതിരെ ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നൽകും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയാം യു മൈറ്റ് ഹാവ് ലേൺ ദർ വോൺസ് വി കോണ്ടാക്ട് എ വയറൽ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ്
പാത്തജിനെതിരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ലെറ്റ് എസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഫ്രം ദ വേരിയസ് ഡിസീസസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമതാണ് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്പെസിഫിക് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്ത് സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയും ഇൻ നോൺ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫൈറ്റ് എഗൻസ്റ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫോറിൻ ഇൻവാൻഡേഴ്സ് അതായത് ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫോറിൻ ഇൻവാൻഡേഴ്സ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെതിരെയായിട്ടാണ് ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സം ഓഫ് ദ നോൺ സ്പെസിഫിക് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആർ സ്കിൻ ടിയേഴ്സ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോമക് വൊമിറ്റിംഗ് ഡിഫെക്ഷൻ ആൻഡ് യൂറിനേഷൻ അതിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ തീയേഴ്സ് സ്കിൻ ന്യൂട്രോഫിൽസ് മോണോസൈറ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റോമക്കിലുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു നോൺ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തത് സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ദിസ് ആർ കൺസിഡർ എസ് ദ ഫൈനൽ ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് എഗ്നിസ്റ്റ് ഡിസീസസ് അതായത് ഒരു ഡിസീസസിനെതിരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫൈനൽ ലൈനാണേത് ഈ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പെസിഫിക് മെക്കാനിസം ആർ എബിൾ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഏതൊരു ആൻറ്റിജൻ ആണോ കയറിയിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്യാൻ ആൾസോ ക്ലാസിഫൈ ടു ടു മെയിൻ കാറ്റഗറീസ് സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻബോൺ ആൻഡ് അക്വേഡ് അതായത് ഇൻബോൺ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വേഡ് സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻബോൺ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഹെറിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇൻബോൺ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് എന്ത് അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഫെർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു നാച്ചുറലി അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ആർട്ടിഫിക്കലി അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവ വീണ്ടും രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ നാച്ചുറലി അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്റ്റീവും പാസീവും ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിക്കലി അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തുണ്ട് ആക്റ്റീവും പാസീവും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇൻബോൺ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് ഇൻബോൺ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇൻബോൺ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻബോൺ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഓർ ജനറ്റിക് നമുക്ക് ജനറ്റിക് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീന് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെറിഡിറ്റി വഴിയോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് എന്ത് ഇൻബോൺ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ ദ ഇൻ inherited or innate immunity very be common all members of the species ഇത് especially എല്ലാ സ്പീഷ്യസിലും ഈ ഇൻഹെറിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് ഈ സെയിം ആയിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ സെക്സ് റൈസ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ടു ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് അറ്റൈൻ ത്രോ നാച്ചുറൽ ഓർ ആർട്ടിഫിക്കൽ മീൻസ് ആർട്ടിഫിക്കലി വയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി വയ്യോ നമ്മൾ അക്വർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബോത്ത് നാച്ചുറലി ആർട്ടിഫിക്കലി അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്യാൻ അറ്റൈൻ ആൻഡ് ആക്റ്റീവ്ലി പാസീവ്ലി അതായത് ഈ അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് നാച്ചുറലി ആർട്ടിഫിക്കലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവ വീണ്ടും ആക്റ്റീവും പാസീവും ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറലി അക്വേഡ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി അക്വേഡ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി റിസൾട്ട് വെ
ill with the diseases but with subclinical infection uh, they just build up immunity slowly in other words acquired immunity is built on lifetime exposures adayidu or asuga nammude body il vannale adine edire nammal endine antibody ulpadipichittu adine edine fight cheyum veendum aa same organs nammude body ilekku vannal nammal endinnunde അതിനെ എതിരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അക്വേഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അതിനെ നമ്മൾ നാച്ചുറലി അക്വേഡ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി അക്വേഡ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി അക്വേഡ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ബിറ്റ്വീൻ മദേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ ഇൻഫാൻസ് അതായത് മദേഴ്സിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന നാച്ചുറലി ആയിട്ട് വഴി കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നാച്ചുറലി അക്വേഡ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോമഡ് ഫ്രം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോമഡ് ഫ്രം മദർ ടു ഫ്യൂറ്റസ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ത്രോ ദ പ്ലസൻ്റൽ സർക്കുലേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് പ്ലസൻ്റവായി കുട്ടി അമ്മയിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണിത് ഇഫ് ദ ബേബി ഈസ് ബ്രസ്റ്റ് ഫെഡ് ദ ബേബി ആൾസോ റിയൂ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ത്രോ ദ മദേഴ്സ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് അതായത് കുട്ടിയുടെ അതായത് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ട് അമ്മയുടെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ നിന്നും എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് നാച്ചുറലി അക്വേഡ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്യാൻ ലാസ്റ്റ് ഓൺലി അപ് ടു സിക്സ് മന്ത് ഓഫ് ഏജ് വെൻ ദ ഇൻഫാൻറ്റ് ഓവൺ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ബിഗിൻ ടു ടേക്ക് അതായത് മദറിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് ആറ് മാസം വരെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ബേബി സ്വന്തമായിട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ആർട്ടിഫിക്കലി അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അടുത്തത് ആർട്ടിഫിക്കലി അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കേഴ്സ് വെൻ പേഴ്സൺ എക്സ്പോസ് ടു എ കോസറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് ആർട്ടിഫിക്കലി അമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്യാൻ ആൾസോ ക്ലാസിഫൈഡ് ടു ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ആർട്ടിഫിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കോസറ്റീവ് ഏജന്റ് വരുമ്പോൾ അതിന് ആർട്ടിഫിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അക്വർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇത് ആർട്ടിഫിക്കലി അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അത് ആക്റ്റീവും പാസീവും ഉണ്ട് അതിൽ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിക്കലി അക്വേഡ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കേഴ്സ് ത്രോ ആൻഡ് ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് കോസറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് ടു ദ പേഴ്സൺ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ആൻറ്റിജനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വാക്സിനേഷൻ ഇതിന് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇനോക്ലേഷൻ ഓർ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ദ സബ്സ്റ്റൻ ഇൻജെക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാക്സിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വാക്സിൻ The causative agent is diluted to reduce its virulence. Strength of the recipient will form antibodies without falling ill. That is, if we inject a vaccine in our body, we will produce antibodies in our body. ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇല്ലാവാതെ നമുക്കൊരു കുഴപ്പമൊന്നും സംഭവിക്കാതെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദ പ്രസൻറ്റ് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ കോസസ് ആൻറ്റിബോഡി ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദ ബോ പേഴ്സൺസ് ബോഡി അതായത് നമ്മൾ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആൻറ്റിജനെയാണ് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആൻറ്റിജനെ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എൻ എക്സാമ്പിളാണ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വാക്സിൻ ആർ ദോസ് of uh, pertussis measles uh, german measles etc that is german measles measles nokka nammal vekkuna vaccine okka undallo adu artificially acquired active immunicular example aanu tetanus is an example for immunization that can either active or passive tetanus or immunization undu tetanus t t t idu endana active undu passive undu the active form is give the active Uh, form is given as vaccine tetanus booster and causes person to form his or her own antibody against tetanus adayade ee tetanus nu nammal or booster dose um kodi kodukkunnade kaaranam onnum kodi adu endana ante strength kootan vanditana pinne adayade aa antibody endana pettanu ആ സുഖത്തിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിക്കലി അക്വേഡ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കോവൻ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് റെഡിമെയ്ഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ടു പേഴ്സൺസ് ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദിസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് വെർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അനദർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇത് വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഓഫ് ഫോർ റാബീസ് റാബീസ് അസുഖസ്
അപ്പം നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കൊടുക്കും കാരണം ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റാബീസിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ഹ്യൂമണിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടെറ്റനൻസ് ഗ്ലോബലിൻ ക്യാൻ ഗിവൻ ഇൻ ദ പാസീവ് ഫോം ഇൻ ദ പേഴ്സൺ ഫാൾ ഇൽ വിൻ ദ ഡിസീസസ് ഓഫ് ടെറ്റനൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ടെറ്റനസ് ഗ്ലോബലിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലോബലിനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാസീവ് ഫോമിൽ അത് ഈ ടെറ്റനസ് ബാധിച്ച വയ്യാതെ തീരെ വയ്യാത്ത ആളുകൾക്കുണ്ടല്ലോ അവർക്കാണത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇതാണ് ഈ എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഇത് കുറേ എന്താണ് ആദ്യ ആർട്ടിഫിക്കലി അക്യൂർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്സിനേഷനും ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനും ആണ് ആർട്ടിഫിക്കലി പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാച്ചുറലി അക്യൂർഡ് പാസീവും ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ നിന്നും മദറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സുഖത്തിനോട് ആ കുട്ടി തന്നെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇൻ ഇൻബോൺ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെറിഡിറ്റീവായി കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചു എന്താണ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് നമുക്കൊരു നാച്ചുറലി അക്കോഡ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുട്ടിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഓർ ത്രീ ഡേയ്സ് ഓഫ് ലാക്ടേഷൻ ദ ബ്രസ്റ്റ് സെക്രീറ്റ് കൊളസ്ട്രം എ പ്രീ മിൽക്ക് സബ്സ്റ്റൻ കണ്ടെയ്നിങ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫ്രം ദ മദേഴ്സ് ബ്ലഡ് അതായത് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷമുള്ള ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ദിവസം അമ്മയുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് സെൽസും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബോഡീസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണമാകുന്നത് കൊളസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രീ മിൽക്ക് സബ്സ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ധാരാളം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ ബോൺ ബേബിയെ ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാക്ടർ കൊളസ്ട്രം ഹെൽത്ത് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ന്യൂ ബോൺ ഇൻഫാൻ ഫ്രം ദോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ എഗൈൻസ്റ്റ് മദേഴ്സ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അമ്മ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്കെതിരെ അമ്മ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടിയിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റേണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഫ്രം കൊളസ്ട്രം ഇനാക്ടിവേറ്റ് ഹാർഫുൾ ബാക്ടീരിയ വിത്തിൻ ദ ഇൻഫാൻ ഡയജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ക് അതായത് കുട്ടിയുടെ ഡയജസ്റ്റീവ് ട്രാക്കിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയയൊക്കെ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലേറ്റർ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ആൾസോ ഡെലിവേഴ്സ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ബട്ട് നോട്ട് മച്ച് കൊളസ്ട്രം അത് കൊളസ്ട്രത്തിൻ്റെ അത്രയൊന്നും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കും ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ബ്രസ്റ്റ് മിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിബോഡീസ് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഓഫർ ആൻഡ് ഇൻഫാൻറ്റ് അൺസർപ്രസ്ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗൈൻസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ആൻറ്റിവൈറൽ ഏജൻറ്റ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഏജൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഹാബിറ്റേഴ്സ് ബ്രസ്റ്റ് ഫെഡ് ബേബീസ് ആർ ലെസ് പ്രോൺ ടു ഡെവലപ്പ് സ്റ്റോമിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത് ഓഫ് ടൈം സോ എക്സ്പീരിയൻസ് ലെസ് വോമിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡയറിയ ദെൻ ഫോമുല ഫെഡ് ബേബീസ് അതായത് ഫോർമുല മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡിസോർഡേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ എന്നാൽ ഈ കൊളസ്ട്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ധാരാളം ആൻറ്റിവൈറൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആൻഡ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് എഗനീസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഡയറിയ ഇൻഫാൻറ്റ് യങ് ചിൽഡ്രൻ അതായത് ഡയറിയ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് െതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ ധാരാളം ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടെയിൻ
ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് എതിരെ ഇതിനെതിരെയൊക്കെ എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് മിൽ ആൾസോ ഓഫേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗനിസ്റ്റ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസസ് അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസസിനെതിരായിട്ടും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പയർ വിത്ത് ദ ഫോമുല ഫെഡ് ഇൻഫാൻറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ഫെഡ് ഇൻഫാൻറ്റ് ഹാവ് ലോവർ ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോൾ വെൻ ദ ബിക്കം അഡൽറ്റ്സ് ഈ എന്താണ് ഫോർമുല മിൽക്ക് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഇടയിലൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അഡൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ ബ്ലഡിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറവായിരിക്കും എന്ത് ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഫോർമുല മിൽക്ക് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും കാട്ടിലും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊവൈഡ് ദ ഹോർമോൺസ് ദാറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ദ കോണിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് എഗനീസ്റ്റ് ഫുഡ് അലർജീസ് ക്രോണിക് ഡിസീസസ് സജസ് ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് വൺ ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എക്സെട്ര ലാറ്റർ ഇൻ ലൈഫ് അതായത് ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് വരുന്ന ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റീസ് അലർജീസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫാനിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുകയും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എന്താ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സിൽ വരുന്ന മിൽക്കിൻ്റെ പേരാണ് കൊളസ്ട്രോം അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടൽ എന്താണ് നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം വാക്സിൻ പ്രിവെൻറ്റബിൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസീസസ് അതായത് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വാക്സിൻ കൊണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഡിസീസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി വൺ നോ ദാറ്റ് ക്യാൻ യു ലിസ്റ്റ് സം ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് അറിയുന്നത് ഏതെങ്കിലും അറിയുന്ന കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഡിസീസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ആർ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ അതായത് കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അധിക അസുഖം എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ആണ് അതായത് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് പകരുന്ന അസുഖങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു കോസിങ് ഇലീനിയസ് ടു പേഴ്സൺ ഹിംസെൽഫ് ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ടു അതേഴ്സ് ബൈ വേരിയസ് മീൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി എയോ ഫുഡ് വാട്ടർ ആനിമൽസ് ഇൻസെക്റ്റ് അതായത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് എന്താണ് ഡയറക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് വഴിയോ അസുഖം പകരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വായുവിലൂടെ ഫുഡിലൂടെ വെള്ളത്തിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷി മൃഗങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസുഖം പറ പകരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രിവെൻറ്റിങ് എക്സ്പോഷർ ടു കണ്ടാജീനിയസ് ഡിസീസസ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ബിക്കോസ് ദ കണ്ടീഷൻ ആർ മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ഇൻഫെക്ഷൻ ബിഫോർ സിംറ്റംസ് അപ്പിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ബിക്കോസ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ആർ മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ഇൻഫെക്ഷൻ ബിഫോർ സിംറ്റംസ് അപ്പിയർ കാരണം ഇത് ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് ബാധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യുന്നത് സിംറ്റംസ് വരുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ്പോഷർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിംറ്റം ഈസ് ദ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അതായത് ഒരു അണുബാധ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് സിംറ്റംസ് വരിക ആ സിംറ്റംസ് വരുന്ന അതും നമുക്ക് അണുബാധ കയറി ആ ടൈമിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ദ അഡ്വാൻറ്റ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ മെനി ചിൽഡ്രൻ നൗ ഗോ ത്രൂ ലൈഫ് വിതൗട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് മെനി ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ധാരാളം കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് നിന്നും കുട്ടികൾ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധ
അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡിസീസിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പേഴ്സണെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എ വാക്സിൻ ഈസ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസസ് വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ അതായത് ഒരു ബയോളജിക്കലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്തിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസസിനെതിരെ ആയിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു സബ്സ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ത് വാക്സിൻ എ വാക്സിൻ ഈസ് ടൈപ്പിക്കലി കണ്ടെയ്ൻ ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് ദാറ്റ് റിസംബിൾസ് എ ഡിസീസസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഈസ് ഓഫ് ഓം ഫ്രം ദ അറ്റ്വൻഡ് ഓർ കിൽഡ് ഫോം ഓഫ് ദ മൈക്രോബ്സ് ഇറ്റ്സ് ടോക്സിൻസ് ഓർ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സർഫസ് പ്രോട്ടീൻ അതായത് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡിസീസസ് കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ടല്ലോ ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതിനെ കില്ല് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോക്സിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദ ഏജൻറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ബോഡി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഏജൻറ്റ് ഹാസ് ദ ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻ ഡിസ്ട്രോയ് ആൻഡ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ് so the immune system can uh, more easily recognize the destroy of any microorganism that it later encounters vaccine preventable diseases are the diseases for which vaccine that can confer partial or complex protection exist അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ വാക്സിന് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വാക്സിന് നമ്മുടെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെതിരായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡിയെ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അധിക ഡിസീസസിൽ നിന്നും നമ്മളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് വാക്സിൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നാല് ഇമ്പോർട്ട് പോയിൻറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് വാക്സിൻ പ്രൊമോട്ട് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ദേ ഹെൽപ്പ് ഹെൽത്തി പീപ്പിൾ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി അതായത് ഹെൽത്തി പീപ്പിൾസിനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു റിമൂവിങ് എ മേജർ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മേജർ ഒബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഹാവ് ആൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് റീച്ച് ദ പ്രൊട്ടക്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഹാവ് റാപ്പിഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് പെട്ടെന്നൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിൻ സേവ് ലീവ്സ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് വാക്സിൻ എന്താണ് സേവ് ചെയ്യുന്നു ലീവ്സ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം മോഡ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സം കോമൺ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസീസസ് ദ ഡിസീസസ് ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഇത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വഴി നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസീസസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസംസ് മോഡ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് സയൻസും സിംറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി റെസ്പോൺസ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക താങ